Vamos falar um pouco agora sobre comparação de equipamentos. São muitas possibilidades que nós encontramos hoje. São muitas marcas, são muitos modelos, tamanhos e até cores diferentes. Então, o equipamento adequado para a sua situação, ele tem que ser analisado com muito critério, com muito cuidado, para que você não faça um investimento de forma precipitada. Ou você compre algum equipamento só porque você viu um amigo utilizando, ou só porque alguém falou que é legal. De repente é legal para ele, para a situação dele, para o tipo de trabalho que ele exerce, mas para você talvez você pode comprar uma coisa mais simples, economizando e ficando satisfeito. Devido à quantidade de marcas que nós temos no mercado hoje e de modelos, então acaba que você fica um pouco perdido no começo para saber exatamente qual equipamento você dá o primeiro passo. Então a minha recomendação para você é, tente é, se aproximar ali de alguém que tenha já um equipamento ou de repente alugar esse equipamento com alguma empresa que faça esse tipo de, de locação na sua região para que você antes de efetuar uma compra, que você tenha a certeza de que aquele equipamento, aquele modelo é exatamente o que você precisa. Uma coisa que nós sempre deixamos bem claro é que é extremamente importante você comprar um equipamento com nota fiscal e garantia para que você se sinta seguro e protegido. Para quando você precisar de qualquer assistência técnica ou qualquer suporte de algum recurso ou algo do tipo, você vai ter essa liberdade e não vai ficar na mão. Então seja criterioso, seja cuidadoso e antes de realmente fazer a sua primeira compra da sua controladora, pesquise bastante, entre nos fóruns, troque ideias aí com, com outros DJs, pergunte para cada um o que cada um está achando daquele modelo e aí sim fica mais fácil de você dar o seu primeiro passo. Você vai encontrar aí equipamentos mais simples... Controladoras mais simples, a partir de 150 dólares, falando de preço nos Estados Unidos. Hoje em dia já tem equipamentos que você pode utilizar com telefone. E aí isso vai, vai progredindo, né? Isso vai vai crescendo né? a quantidade de canais, a quantidade de recursos. E controladoras maravilhosas com quatro canais, você pode tocar ali com quatro decks ao mesmo tempo. Então, realmente são muitas as opções. E o melhor caminho é analisar com calma, com critério e com cuidado para que você possa fazer um melhor investimento e que você comece a dar os seus primeiros passos e ter um equipamento que te atenda com segurança, porque isso também é muito importante. Às vezes quando a gente economiza muito no início, a hora que você leva ele para a batalha, né, para o dia a dia, ali, pode ser que ele não te dê a durabilidade, a resposta que você precisa. Então, nada melhor do que analisar com calma e fazer o seu primeiro investimento.